హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకు హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ కింద రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇందులో మనకి టైపిస్టు కాపీస్ట్ పోస్టులు రిలీజ్ చేశారు ఇక పేస్కేల్ చూసినట్లయితే మనకి పదహారు వేల నాలుగు వందల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై రూపాయలు సో మనకి దాదాపుగా స్టార్టింగ్లోనే ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయల శాలరీ అనేది వస్తుంది సో ఇది ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇక పోస్టులు చూసినట్లయితే చివరి తేదీ మనకు అప్లై చేసుకోవడానికి ముప్పై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ టైపిస్ట్ సో టైపిస్ట్కి వచ్చేసి మనకి ముప్పై ఐదు ఖాళీలు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇందులో ఓసీకి మనకి పద్నాలుగు పోస్టులు ఇచ్చారు అందులో ఆరు ఉమెన్ కేటాయించారు సో ఓసీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఒకటి ఈడబ్ల్యూఎస్ టెన్ పర్సెంట్ కోటా సో మూడు ఇచ్చారనమాట ఒకటి ఉమెన్ కేటాయించారు బీసీఏ ఒకటి ఉమెన్కి ఇచ్చారండి బీసీబీ ఒకటి ఉమెన్కి సో బీసీసీ ఒకటి బీసీడీ ఒకటి ఉమెన్ బీసీఈ ఒకటి ఉమెన్ సో ఎస్సీకి ఐదు పోస్టులు ఇచ్చారు అందులో రెండు ఉమెన్ కేటాయించారు ఎస్టీకి మూడు మూడు కేటాయించారు అందులో ఒకటి ఉమెన్ కేటాయించడం జరిగింది సో ముప్పై ఐదు పోస్టులకు గాను పద్నాలుగు పోస్టులు ఇందులో ఉమెన్ కేటాయించడం జరిగింది టైపిస్ట్ పోస్టులకి ఇక నెక్స్ట్ కాపీస్ట్ పోస్టులు అండి ముప్పై తొమ్మిది పోస్టులు ఇచ్చారు ఇది పదహారు వేల నాలుగు వందల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై రూపాయలు ఉంటుంది సో మనకి స్టార్టింగ్లోనే ముప్పై వేల రూపాయలు శాలరీ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక కాపీస్ట్ పోస్టులకి ఖాళీలు చూసినట్లయితే టోటల్గా ముప్పై తొమ్మిది అయితే సో ఓసీకి పదహారు అందులో ఏడు ఉమెన్కి ఇచ్చారు సో ఓసీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ రెండు ఒకటి ఉమెన్కి ఇచ్చారు ఈడబ్ల్యూఎస్ టెన్ పర్సెంట్ కోట మూడు ఇచ్చారు అందులో ఒకటి ఉమెన్ కేటాయించారు బీసీఏ మూడు ఒకటి సో బీసీబీ మూడు ఒకటి బీసీసి ఒకటి సో బీసీడి రెండు ఒకటి ఉమెన్ కేటాయించారు బీసీఈ ఒకటి అది కూడా ఉమెన్ కేటాయించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎస్సీకి ఐదు పోస్టులు ఇచ్చారు ఇందులో రెండు ఉమెన్ కేటాయించారు ఎస్టీకి మూడు పోస్టులకు గాను ఒకటి ఉమెన్ కేటాయించడం జరిగింది సో టోటల్గా ముప్పై తొమ్మిది పోస్టులకు గాను పదహారు పోస్టులు ఉమెన్కి కేటాయించడం జరిగింది ఇందులో ఓకే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే టైపిస్ట్ పోస్ట్కి కాపీస్ట్ పోస్ట్కి క్వాలిఫికేషన్ చూసినట్లయితే మనకి మస్ట్ హ్యావ్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇన్ ఆర్ట్స్ ఆర్ సైన్స్ ఆర్ కామర్స్ సో డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి పర్సెంటేజ్తో సంబంధం లేదు డిగ్రీ పాస్ అయితే చాలు ఓకే సో అదేవిధంగా మస్ట్ హ్యావ్ పాస్డ్ ద గవర్నమెంట్ టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ టైప్ రైటింగ్ ఇంగ్లీష్ హయ్యర్ గ్రేడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫర్డ్స్ పర్ మినిట్ సో మనకి టైపింగ్ అనేది తప్పనిసరిగా తెలిసి ఉండాలి డిగ్రీతో పాటు టైపింగ్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి అది కూడా హయ్యర్ గ్రేడ్ అనేది వచ్చి ఉండాలి ఇక నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ చూసినట్లయితే మనకి పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ రైజ్డ్ బై ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ ఎస్సీస్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ అండ్ బై టెన్ ఇయర్స్ ఫర్ పీడబ్ల్యూడి అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఇక ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఇక ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు చూసినట్లయితే మనకి క్యాండిడేట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ కేటగిరీ అండ్ బీసీ హ్యావ్ టు పే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఈడబ్ల్యూఎస్ హ్యావ్ టు పే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ హ్యావ్ టు పే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ త్రూ ఏపీటీ ఆన్లైన్ లిమిటెడ్ సో మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడే అమౌంట్ అనేది పే చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ కాల్ ఫర్ స్కిల్ టెస్ట్ ఇన్ టైపింగ్ హ్యావ్ టు పే అడిషనల్ ఫీజ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ ఓపెన్ కేటగిరీ అండ్ బీసీ సో ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్లో సో మళ్ళీ టైపింగ్ టెస్ట్కి అనేది ఎనిమిది వందల రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి అడిషనల్గా ఉంటుంది సో ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ సో బీసీలకు ఓసీలకు ఎనిమిది వందలు ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఐదు వందలు సో ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ ఎక్సర్వీస్ మెన్ నాలుగు వందల రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ ద సెలెక్షన్ విల్ బీ మేడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎ కామన్ ఎంట్రన్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ బోత్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పోస్ట్ త్రూ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్ కంప్రైజింగ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ రీజనింగ్ సో టోటల్గా so the question paper will be of degree standard of 60 marks the candidates have to answer the question paper in 75 minutes the candidates belongs to open category who secure 45% ews 40% bc 35% sc st 30% anedi qualify kavalsi untundi so tarvata maniki skill test anedi untundi idi 1 is to 3 ratio lo mimmalni teesukuntaru so the candidates belongs to open
అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఇచ్చారండి అదేవిధంగా ఎగ్జామినర్ పోస్టులో ఇచ్చారు సో దీని డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు సో అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ టు ద పోస్ట్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినర్ ఇన్ ద హైకోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ సో ద పే స్కేల్ వచ్చేసి మనకి పదహారు వేల నాలుగు వందల రూపాయల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై రూపాయలు సో ఇది కూడా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనకి అసిస్టెంట్ పోస్టులు డెబ్బై ఒక్క పోస్టులు కేటాయించడం జరిగింది సో ఓసీకి ఇరవై ఐదు పోస్టులు అందులో పది ఉమెన్ కేటాయించారు ఓసీ సో బ్లైండ్నెస్ ఆర్ లో విజన్ ఒక పోస్ట్ ఇచ్చారు ఓసీ హియరింగ్ ఇంపేర్డ్ ఒకటి ఇచ్చారు ఓసీ లోకోమోటివ్ డిజబిలిటీ అండ్ సెలబ్రే పాలసీ ఒకటి ఇచ్చారు ఓసీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ సో రెండు పోస్టులు ఇచ్చారు అందులో ఒకటి ఉమెన్కి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఓసీ మెరిటోరియస్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్కి ఒకటి ఇచ్చారు ఈడబ్ల్యూఎస్ టెన్ పర్సెంట్ కంటే కోట సో ఆరు ఇచ్చారు అందులో రెండు ఉమెన్ కేటాయించారు బీసీఏకి ఆరు రెండు బీసీబీకి సో ఐదు రెండు ఇచ్చారు బీసీసీకి ఒకటి ఇచ్చారు బీసీడీకి ఐదు రెండు ఇచ్చారు బీసీఈకి మూడు ఒకటి ఇచ్చారు ఎస్సీకి పది అందులో నాలుగు ఉమెన్ కేటాయించారు ఎస్టీకి నాలుగు అందులో రెండు ఉమెన్ కేటాయించడం జరిగింది సో టోటల్గా డెబ్బై ఒక్క పోస్టులకు కానీ ఇరవై ఏడు పోస్టులు ఉమెన్కి ఇందులో కేటాయించడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ సో ఎగ్జామినర్ పోస్టులు ఇరవై తొమ్మిది పోస్టులు ఇచ్చారు సో ఇది ఇందులో పన్నెండు పోస్టులు ఉమెన్ కేటాయించడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ దీని క్వా క్వాలిఫికేషన్ చూసినట్లయితే మనకి అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్ సో ఈ రెండింటికి ఒకటే క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు బీఏ బీకామ్ బీఎస్సీ అదేవిధంగా హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి ఎటువంటి టైపింగ్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ అవసరం లేదు ఓకే ఇక ఏజ్ లిమిట్ చూసినట్లయితే పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలి అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ఈజ్ రైజ్డ్ బై ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ బీసీ సో అండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఫర్ క్యాండిడేట్స్ విత్ డిజబిలిటీస్ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఇక నెక్స్ట్ ఫీజు చూసినట్లయితే మనకు క్యాండిడేట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ కేటగిరీ అండ్ బీసీ హ్యావ్ టు పే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఈడబ్ల్యూఎస్ హ్యావ్ టు పే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ హ్యావ్ టు పే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ త్రూ మెజర్స్ సో ఏపీటీ ఆన్లైన్ లిమిటెడ్ సో మీరు ఆన్లైన్ అయినా పే చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ ద సెలెక్షన్ విల్ బి మేడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎ కామన్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ బోత్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పోస్ట్ త్రూ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైఫ్ ఎగ్జామినేషన్ కంప్రైజింగ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ రీజనింగ్ సో దీనికి కూడా సేమ్ ఉంటుందండి సో ఇది టోటల్గా ద క్వశ్చన్ పేపర్ డిగ్రీ స్టాండర్డ్ సో డిగ్రీ డిగ్రీ బేస్ మీద మీకు హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అనేది సో నూట ఇరవై క్వశ్చన్స్ అనేది నూట ఇరవై నిమిషాలు అనేది కేటాయించడం జరిగింది ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ద క్యాండిడేట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ కేటగిరీ హూ సెక్యూర్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ బీసీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ థర్టీ పర్సెంట్ వస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సో అపాయింట్మెంట్ బేసింగ్ ఆన్ ద కామన్ మెరిట్ లిస్ట్ ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం సో జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇంగ్లీషు రీజనింగ్ దీనికి సంబంధించిన లింక్ అనేది మీకు కింద ఎక్సెంపుల్ ఇస్తాను ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి సో హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళు కూడా ఈ పోస్ట్లకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం సో జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద అపాయింట్మెంట్ షల్ బీ కన్వర్ట్ కవర్డ్ బై ద ప్రజెంట్ కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ సో ద హైకోర్టు రిజర్వ్స్ ద రైట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ముప్పై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సో నోట్ ఇయర్ డోట్ ఇయర్ విల్ బీ పేడ్ ఫర్ జర్నీ సో మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ టైపింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ మీ సొంత ఖర్చులతోనే వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్ మనకి డిగ్రీ బేస్ మీద కాబట్టి చాలామంది ఇది ఉపయోగించుకోండి సో డిగ్రీ బేస్ మీద ఉంటుంది సో మనకి జనరల్ జనరల్ ఇంగ్లీషు జనరల్ నాలెడ్జ్ రీజనింగ్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో మీరు క్వశ్చన్స్ పేపర్ బాగా చదువుకోండి ఓకే థ్యాంక్ అండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్